gente foi no mesmo acordo. Mesmo acordo, né? <risos> Boa demais, isso aí, Maravilha, beleza, velho. Beleza, beleza. Lindo. Pô. Gente, eu tô aqui com o Pedro Martins, um talento que transborda, um cara, um, um prodígio, na verdade, um cara que quando era moleque já era referência, todo mundo... Ah, Pedrinho, Pedrinho! Eu lembro quando eu ouvi falar de você a primeira vez, né, pessoal lá na escola de música, cara, você tem que ouvir esse moleque tocando, eu já ficava, eu ficava louco para chegar lá em Brasília uhum. e poder te ver tocando em algum lugar. Pode crer. E, e acabou que eu nunca vi, cara, já fui ver você tocando já... Assim, não, não vi você molequinho, assim, uhum. aquele molequinho já era, já era assustador, todo mundo fala, é. pô, Pedrinho! É e é de, bicho, você é um talento realmente oh. que, que, assim, que inspira. Oh, obrigado, obrigado, cara. Bicho, obrigado, obrigado mesmo. Bom demais ter você aqui. Estou super honrado, super feliz é. com a tua presença. Significa bastante vindo de você, de verdade. Pois é, que bom. É. Legal. <risos> com que idade assim, que o pessoal falava? Porque você realmente era aquele menino é. prodígio que todo mundo fala. Você tem consciência disso, você sabe como é que é, né? É, eu lembro que eu fiz um curso de verão com Lula, né? E aí eu comecei a conhecer a galera da música instrumental né, e tal. E aí eu tinha por volta dos 13 anos, então, né, começou, mas assim, eu comecei a tocar bem antes, na verdade. Meu pai é músico, a família do meu pai é toda ah, de sim. músico. Você e tem aí, uma referência em casa, tem, na família, bem bacana. Isso é super legal. importante, né? É, Já legal. nasceu? É. É. Cresci ouvindo meu pai tocar, meu pai é um músico maravilhoso, né? E meus tios, meus primos, aí com meus primos aí tinha uma banda, aí aquela coisa da da convivência, né, mais criança, mas brincando de música, de aprender as músicas, de, de tocar com os primos e tal, isso aí com certeza foi bem importante, valioso na minha formação. Mas essa vivência em, em casa, eu acho bacana, outro dia eu vi o, o Victor Wooten falando um negócio na, na internet que eu achei bem bacana, assim, ele falando que a música é uma linguagem, né, que, que a gente devia aprender música do mesmo jeito que a gente aprende a falar quando a gente é criança, né? É. né? Porque é. eu acredito que foi meio assim que você aprendeu, né? É, mas... Pegando um instrumentos, todo mundo em casa já tocava, já tinha um pai que era músico e família de músico e, e foi tocando porque... Engra... Engraçado isso que o Vitor falou, hum. que eu achei muito bacana, que ele falou assim, cara, uma criança nasce, por exemplo, aqui no Brasil, ela já nasce e dali a pouco ele está falando português. Ele não está falando certo, não está falando super bem, mas ninguém fica criticando, cara, não, peraí, olha, você usou, não sei o que, né? é até o contrário, a pessoa até vai no nível do cara, assim, ele fala, é, quero, sei lá, pode crer, fala mais bobinho, papá, né? mamãe, não sei o que, você fala, vem com papá, vem com mamãe, você já fala até do jeito dele, Total. pra ele não ficar inibido, é. na música, se você não tá numa família musical, você pega o violão pra tocar a primeira vez, faz assim, ninguém, ih, rapaz, não, tá, tá estranho nada. isso aí, né, <risos> aí você já fica com medo de tocar, é, e aí é. você acaba não conseguindo desenvolver, é, né, é, eu acho que você não teve isso, né? Você teve a oportunidade é, de estar tá tocando e as pessoas... Ah, vem aí, faz o que você fizer que claro. vai ficar bom, é. né? Eu tive a sorte de... Meu pai e minha mãe são, eles foram bem cuidadosos e, e inteligentes, assim, quando, em me incentivar a tocar. Assim. Meu pai conta várias coisas, minha mãe. Né? Tipo assim, por exemplo, eles compravam os instrumentos e, e por exemplo, eles sabiam que eu queria tocar, mas mas eu não podia, não ia conseguir tocar um violão grande do meu pai. Eles compravam um violão pequenininho, mas também não chegava e falava, ó, oh, tá aqui de presente pra você tocar, né? Eles deixavam pela casa, assim. Uhum. Aí eu ia lá e descobria sozinho e, e não era igual um brinquedo que você ganha e daqui a pouco você desiste e tal. Uhum. E aí ficava cheio de instrumento lá em casa, eu ficava tocando o dia inteiro e... e... Meus pais não ficavam, eles viam que tinha um interesse meu assim, então eles não ficavam muito em cima, não. Eles deixavam rolar, sabe? Deixavam rolar. Bacana é. isso, né? É, legal. E você, pô, você vem de Brasília, Brasília tem... Brasília é engraçado, né? Sempre vem um músico bom de Brasília, né? É. Tem Brasília tem ser, bom. parece um celeiro, é. né? Outro é. dia eu tava conversando com, com um músico aqui, que, também de Brasília, uhum. que, ele, que ele, na verdade, tá morando em Brasília, ele morava aqui, se mudou para Brasília. Ele falou, cara, eu encontrei em Brasília um, um tempo que eu não achava em outro lugar. Um tempo, né? Tempo. É. Na Brasília parece que não te, tem, que não te tempo, impõe, né? né? Temos nosso próprio tempo. Exatamente. Né? Brasília parece que você pode fazer o seu tempo ali. É, é diferente né? mesmo. As horas passam mais devagar, mais de repente, devagar. né? Aquelas coisas que é a tarde, que parece que não acaba nunca, é. né? Aquele pô do sol que demora pra caramba, aí você é. fica ali. Tem mais é, é um, um estilo de vida bem arejado, assim, né? bem calmo e tal. Bem calmo, né? É. Eu lembro assim, da época que eu morava em Brasília, que eu falava, pô, que lugar bom de estudar, né? É, é bom para estudar Brasília. É né? Não bom. tem muita distração, né? Você é. É, 
Assim, você desce de casa, não tem um boteco ali embaixo. É, não né? tem uma você... galera trocando uma ideia pra você falar, pô, vou chegar e é, sacar qual é daquela galera. Você fica no quarto mesmo, estudando, é, não você tem outra. Lá, é. Se você quiser sair, você liga pra um amigo, aí vai, não sei o que. Aí tem que mas pegar é outra o dinâmica, transporte, não sei o que. É, tá. outro, é outra, outra dinâmica. Outra total. Passando esses dias aqui no Rio, é, é bem engraçado, assim, é bem diferente mesmo. É. Você descer na rua e tem um monte de coisa, né? uma farmácia ali, um boteco, não sei o que, aí... Você não sabe nem o que você é tanta opção que você fica um pouco perdido, assim. <risos> em casa, eu pego o carro, eu sei onde eu vou, vou pra lá. Se não tiver organização, você é. não, você não faz nada, né? é. Mas eu acho que Brasília tem essa coisa de, de, de ser siceliano. Um dos motivos é esse. E o outro é uma, é uma cena que tem em Brasília, assim, né? O Clube do Choro, é. né? O, o, a escola o, de música, né? A escola de música de Brasília, é. né? É. Eu acho que tem alguns lugares, assim, que foram... É, muito importantes assim na formação de, de várias pessoas né? você vê que tem uhum. vários músicos vários músicos que passaram você falou por exemplo que você fez os cursos de verão né, na escola uhum. de música uhum. essa opção né uhum. que, que que a gente tem lá em Brasília né? esses cursos de verão são assim uhum. salva ouro. a vida né ouro. abre o mundo né ouro cara a oportunidade de você estar lá estudar com Lula Galvão uhum. Uhum. mudou minha vida quando é que você ia fazer isso né é uhum. difícil né quando é que o Lula ia parar para dar aula para alguém, né? É. Só se for no curso de verão, né? Porque é difícil, é. cara. A gente está com a vida sempre corrida e tal. É. É, a gente tem uma escola de música. Eu tenho um curso online de uhum. música. E, e eu consegui que o Toninho Horta desse aula nesse curso. Legal. Ele ensina a tocar as músicas dele. Ah, bicho. que maravilha. Acorde por acorde. Você vai. Ah, é, tem que saber. Um os vozes mais lindos do mundo, né? Mais lindos, Toninho, né? É. Então, cara, é. essa oportunidade que é a oportunidade que a gente, por exemplo, lá em Brasília tem com curso de verão, é. com, né, com essas coisas, não. porque esses, pô, Toninho Horta também já foi lá no curso de verão, por exemplo. Já? Não aula. sabia, não. Foi? Ele deu aula lá? É, pode... deu aula. Que massa, pode crer. É... Hum. Quantidade de gente boa que passou por lá tal. e tal. E essa oportunidade é muito bacana. Então, Sim. fazendo uma pequena propaganda, a gente pô, tem o Toninho Horta no curso online. Sacar que é, isso aí. É, é muito legal, muito quero legal. Muito sacar, tá é ali lindo. ensinando... É, é um curso que chama Aprenda com o um Compositor. Ah, é? E aí eu chamo alguns compositores para ensinar as próprias músicas. Que legal, é que muito legal. legal. Tem a Joyce, Menescal, Toninho, ah, é muito que legal. Massa. Faz é. toda a diferença, né? O jeito do Toninho tocar, e às vezes há velhos caminhos né, de harmonia, assim, mas que ele bota de um jeito tão misterioso, tão maravilhoso. Né? Um detalhe, às vezes, né? Ah, é. Um detalhe que. Ah. Isso que eu estava falando aqui, esse detalhe de você fazer esse cara aqui, como o SUS, né? Mas já com a terça. Uhum. Só é, mano, né? É, 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 Então ali tem várias dessas, né? De, de, de... Aí tem também o... É. Que é a cara dele, né? É. 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 Outra que o Toninho gosta de fazer, essa aqui, essa... É. 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 E resolve pra... E aí, do... é. Legal, tem essa menor é, é. É. é, o Toninho é demais, o Toninho é um herói nosso. É. Né? É. Pedrinho, não, não vou perder a oportunidade de ter você aqui e fazer um, um, um número solo, porque você tem uma forma muito especial de tocar. Pode fazer um, sei lá, alguma claro. coisa sua, uma composição, ah, uma peça só. Fazer uma música que eu fiz pro o programa do Dudu Maia, que foi a primeira vez que eu fui convidado a fazer um negócio solo na minha vida. Até então, nunca tinha feito, tem uns dois anos isso. E eu fiz uma música chamada Casa do Som. E aí, foi a primeira coisa que eu fiz pra tocar sozinho e tal. E é isso.
Boleh semua. Vou te mais azul, cara. O que, que a gente pode fazer agora para fechar a tampa? Para fechar a tampa, a gente faz o Medo de Amar, né? Do Vinícius. Vinícius. Lindo isso. Carlos né? Lira e Vinícius. Não, não é isso? Isso, você sabe que essa música é só do Vinícius. É só do Vinícius. Letra e música? Verdade, verdade. É uma das poucas que são só dele. E é linda, né? Linda. Grande compositor.
Bicho. Obrigado, Bom você, demais bicho. receber aqui. Uma honra enorme. Uma honra é minha. Adorei. Também, também. Isso aí, boa demais. Cara. De coração. É isso aí. Obrigadaço. Aliás, você é só coração, bicho. Lindo, <risos> cara. Lindo tocar. Porra, mano. Lindo demais. Que bom, que bom. bom. Obrigado. Obrigadaço. É Inspirador. <risos> peraí, peraí, calma. Calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte. Não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse Café em Casa, passa lá no benfeitoria.com barra um café em casa e vem fazer esse café com a gente. Novela mexicana, mais novela mexicana? Aquela, a, essa escala soa isso aqui, aquela, aquela a, a menininha, que, a, a, a mulher lembrando quando ela era pequena, a mãe abandonou ela, <risos> saca? Aí fica aquela coisa nebulosa é. e a menina assim, faça a escala. Na, naquele que assim. Não é? é só dessa escala. Total mistério, né? Aquele negócio. Aquela assim, névoa, é. assim, mamãe, mamãe. É.